हेलो गाइज सो ई वीडियो नैन को आर्डनेशन कांपौं एफेक्ट अटामिक नंबर का डिस्कसान सो एफेक्ट अटामिक नंबर अने सिडिक थिरी अटन अग्विक अने सैंटिस्ट चपारे इधे सो रे को आर्डनेशन कांपौं मोर् स्टेबल मन एफेक्ट अटामिक नंबर कोर् स्टेबल चपच्छ सो अदन इन मेन फार्मला इंपारटेंट एफेक्ट अटामिक नंबर ईक्वल टू अटामिक नंबर मैनस आक्सीडेस स्टेट प्लस को आर्डनेशन नंबर इंटू टू जेड मैनस आक्सीडेस स्टेट प्लस को आर्डनेशन नंबर इंटू टू सो ई फार्मे गुर्तपेको इक जेड अंत अटामिक नंबर आक्सीडेस स्टेट को आर्डनेशन नंबर सो ने आलरे को आर्डनेशन नंबर पैन वीडियो चसान सो को आर्डनेशन नंबर अंत सो मन नंबर आफ् लैग सो नंबर आफ् लैग इंटू डेटिटी डेटिटी सो आलरे डेटिटी अंत लैग अंत लैग मोतम वीडियो चसान सो इन लैग इंटू आ लैग डेटिटी एंटी अदर्डनेशन नंबर आलरे नीविय वीडियो आक्सीडेस नंबर को आर्डनेशन नंबर डिस्को आ वीडियो चूडी सो इधन फार्मे सो इन मैं एफेक्ट अटामिक नंबर कम कदा सो क सो ई नोबल गैस काफिग्रेस की नियर ऐसा सो करेक्ट फर् मन की क्रिप्टो थर्ट सिक्सोनि क्रिप्टो थर्ट सिक्स जीनो फिफ्टी फोर राडो एटी सिक्स कदा करेक्ट काफिग्रेस वस्ते अभी मोर् स्टेबल सो अभी काफिग्रेस वस्ते मोर् स्टेबल एफेक्ट अटामिक नंबर रूल फाउतवे राक फाउ अवन सो जस्ट मन फार्मला सब्स्टिट्यूटेको इक चूस थर्ट सिक्स वस्ते नोबल गैस काफिग्रेस सो इत एफेक्ट अटामिक नंबर रूल फाउतने फिफ्टी फोर वस्ते हाँ उन्ट सो ई नोबल गैस काफिग्रेस वे अभी मोर् स्टेबल अर्थम अंत सो इक थर्ट सिक्स क्रिप्टो थर्ट सिक्स जीनो फिफ्टी फोर राडो एटी सिक्स इवे गुर्पेको कांसप्ट इ थ्री काफिग्रेस एक्व इंपारटेंट सो ई फार्मला अर्थम कदा इत जस्ट डेफिनेशन अन्ट सो डेफिनेशन जस्ट अला चलता सो इन मेटल ऐटम ऐन विल कंटिव ऐक्सप्टिंग एलक्ट्रा अंटल द टोटल नंबर आफ् एलक्ट्रा इन मेटल ऐटम और ऐन बिकम ईक्वल टू अटमिक नंबर आफ् नोबल गैस काफिग्रेस सो नोबल गैस काफिग्रेस वैटम अनेक्ट्रा ऐक्सप्टी अन्ट सो मन कावास फार्मला सो आ फार्मलासा वे काफिग्रेस नोबल गैस काफिग्रेस तो ईक्वल फाउतल अदे का सो इन मन कोई क्वेश्चन चेदा सो आ क्वेश्चन का ईजी ग अर्थम हो क्वेश्चन इक मन फस्ट आक्सीडेस स्टेट फैंड से फार्मला मन की आक्सीडेस स्टेट उबी सो इक फोर प्लस वन पोटाशिम का बट्टी प्लस वन प्लस सेंट्रल मेटल ऐटम दी एक्स एक्स अभी प्लस सिक्स ईच सैन मैद मैनस वन नैगेट चारज उबी सिक्स इंटू मैनस वन हॉल ईक्वल टू जीरो सो फोर प्लस एक्स मैनस सिक्स ईक्वल टू जीरो फोर प्लस एक्स ईक्वल टू सिक्स एक्स ईक्वल टू सिक्स मैनस फोर एक्स ईक्वल टू टू सो मन की टू वे कदा इप्ड मैं कोआर्डनेशन नंबर को सैनइट्स उ सैनइट्स अक्स सैनइट्स उ सो नंबर आफ् लैग इंटू इक डेटिटी एंत सैन दी वन कदा मोनो डेटेड लैग अंड मोनो डेटेड लैग अंडी ओनली वन सो को आर्डनेशन नंबर एंत मन की सिक्स वे इन मन डैरेक्ट फार्मला सब्स्टिट्यूटेद मन फार्मला अटामिक नंबर सो इन ईक्वल टू अटामिक नंबर मैनस आक्सीडेस स्टेट प्लस को आर्डनेशन नंबर इंटू टू अंत कदा सो अटामिक नंबर अटामिक नंबर मैनस आक्सीडेस स्टेट प्लस को आर्डनेशन नंबर इंटू टू इध मैं फार्मला सो जस्ट मन सो इन अटामिक नंबर सेंट्रल ऐटम दी सेंट्रल मेटल ऐटम ऐरन ऐरन अंत आक्सीडेस स्टेट सारी अटामिक नंबर ट्वेंटी सिक्स सो ट्वेंटी सिक्स मैनस मन की आक्सीडेस स्टेट आलरे कू कदा आ टू सब्स्टिट्यूटे प्लस को आर्डनेशन नंबर एंत सिक्स वो सो सिक्स इंटू टू सो ट्वेंटी सिक्स मैनस टू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेलव सो एंत थर्ट सिक्स सो इन मन थर्ट सिक्स वे क्रिप्टो काफिग्रेस उदा सो ने सो नोबल गैस काफिग्रेस वस्ते मन की अभी स्टेबल अर्थम सो इन मन थर्ट सिक्स वाबी इधन फाउत सो इट फाइन 
అర్థమైంది కదా అంతే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఫార్ములా వేసి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి చేసేసి నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి సో ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈచ్ క్లోరిన్ మీద మైనస్ వన్ ఛార్జ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇప్పుడు మనకి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంత ఫోర్ క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ డెంటిసిటీ వన్ ఏ కదా సో ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటి జెడ్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ టూ సో మనకి ఇక్కడ ప్లాటినమ్ ప్లాటినమ్ అటామిక్ నెంబర్ అంత సెవెంటీ ఎయిట్ సో సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంత టూ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చింది మనకి ఫోర్ ఇంటూ టూ సో సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ సో ఎంత వచ్చింది మనకి ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్ వచ్చింది కానీ మనకి ఇక్కడ నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఎంత ఉంది ఎయిటీ సిక్స్ ర్యాడ్ ఆన్ కానీ ఇక్కడ మనకి ఎయిటీ ఫోరే వచ్చింది కదా సో ఎయిటీ ఫోరే వచ్చిందంటే ఇది ఏఎన్ ఫాలో అవ్వట్లేదు సో ఇది మోర్ స్టేబుల్ కాదు సో నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే అది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా త్రీ పొటాషియం కాబట్టి ప్లస్ వన్ ప్లస్ సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ ఆక్సిలేట్ అయ్యానికి ఆల్రెడీ నేను ఛార్జ్ డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఛార్జ్ ఆల్రెడీ ఈ ఛార్జ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అన్ని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి బేసిక్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టోటల్ ఛార్జ్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంతే కదా సో త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సో మనకి త్రీ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ ఆక్సలేట్ అయన్ డెంటిసిటీ ఎంత టూ ఆల్రెడీ డెంటిసిటీ వీడియో ఉంది ఒకసారి దాన్ని చూడండి ఒకవేళ చూడకపోతే చూసుంటే తెలుస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ సో త్రీ ఇంటూ ఎంత టూ ఎందుకంటే ఆక్సిలేట్ అయిన డెంటిసిటీ టూ కదా సో ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చింది సో మనకి ఫార్ములా ఏంటి ఏ అంది సో జెడ్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ టూ అంతే కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్రోమియం ఉంది క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ అటామిక్ నెంబర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం సో ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ త్రీ వచ్చింది ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది సో సిక్స్ ఇంటూ టూ సో ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత వచ్చింది థర్టీ త్రీ వచ్చింది కానీ మనకి థర్టీ సిక్స్ వస్తే క్రిప్టో అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ ఇక్కడ థర్టీ త్రీ వచ్చింది కదా సో ఇది ఏ అన్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు సో ఒకవేళ నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఈక్వల్ అయితే అది మోర్ స్టేబుల్ అని అర్థం అనమాట అంతే జస్ట్ ఈ ఫార్ములానే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి నోబల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి అంతే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను ఇచ్చినవి సో ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫార్ములాతోనే మనకు పని కాబట్టి ఓన్లీ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది మనకి ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది మెటల్ కార్బొనైల్స్ అంటాం సో మెటల్ కార్బొనైల్స్ పైన ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమో జీరో ఉంటుంది సో మెటల్ కార్బొనైల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ జీరో అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎంఎన్ సిఓ ఫైవ్ ఎంఎన్ సిఓ ఫైవ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫైవ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇక్కడ టెన్ తీసుకోకూడదు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇంటూ టూ సో ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది ఓన్లీ ఫైవే తీసుకోవాలి సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ మనకి ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మన ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి సో ఏంటి అది ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు అటామిక్
సో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఇక్కడ వన్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ బాండ్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ షేర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో టోటల్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది కదా థర్టీ సిక్స్ అంటే క్రిప్టోన్ కాన్ఫిగరేషన్ సో క్రిప్టోన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఈఏ అన్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు ఇట్ ఫాలోస్ ఈఏ అన్ అలాగే ఇది మోర్ స్టేబుల్ అని కూడా అర్థం సో ఇప్పుడు మనకి ఈఏఎన్ అనేది నోబుల్ గ్యాస్ చూస్తే అది మోర్ స్టేబుల్ అని మనం అనుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి క్రిప్టాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మోర్ స్టేబుల్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇక్కడ ఎక్స్ సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ ఎక్స్ అనుకోవాలి ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ సో ఎక్స్ ఇక్కడ టోటల్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి టోటల్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ సో ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ సో ఇప్పుడు మనకి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చింది ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఇక్కడ సైనైట్సే కదా ఉన్నాయి సో సిక్స్ ఇంటూ సో సిక్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్ సిక్స్ ఆక్స్ అలాగే ఈ డెంటిసిటీ ఎంత మోనోడెంటెడ్ లైగ్ అండ్ కాబట్టి వన్ సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ కనుక్కుంటే సో జెడ్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ టూ సో ఇక్కడ జెడ్ ఇప్పుడు మనకి ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ టూ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎక్కడ ఎంత సిక్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ టూ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ సో థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి క్రిప్టోన్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఫాలో అవుతుంది సో ఇప్పుడు క్రిప్టోన్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి ఈఏ అన్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు సో ఇట్ ఫాలోస్ ఈఏ అన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక్కడ ఛార్జ్ ఏమైనా ఉందా ఛార్జ్ ఏం లేదు అమోనియా మీద కాబట్టి జీరో ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ త్రీ సో ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత వచ్చింది త్రీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ సో ఇప్పుడు మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అలాగే ఇది డెంటిసిటీ ఎంత అమోనియా అది వన్నే కదా సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది సిక్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం మన ఫార్ములాలో వేసుకుందాం ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ టూ సో ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ అంత కొబాల్ది ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సో థర్టీ సిక్స్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు క్రిప్టోన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది మనకి సో క్రిప్టోన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే ఇది ఇయే అన్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు అలాగే ఇది మోర్ స్టేబుల్ ఎందుకంటే నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మోర్ స్టేబుల్ అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ని ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి ఈఏ అని ఫాలో అవుతుందా లేదా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ని ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్తో వీడియో కావాలి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మీకు చిన్న వీడియో కావాలంటే కామెంట్స్లో అడగండి ఆన్సర్ని కూడా టైప్ చేయండి నేను చెప్తాను అప్పుడు సో ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇంకో అప్లికేషన్ కూడా ఉందన్నమాట ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బోనైల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఏ మెటల్ ఈ ఈ ఈ అప్లికేషన్ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం కార్బోనైల్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఇది ఫాలోస్ ఇప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ అనేది ఈఏ అన్ని ఫాలో అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఇది ఫాలోస్ ఈఏ అని అన్నప్పుడు మనకి నికెల్ అనేది త్రీ డి సిరీస్ సో ఇప్పుడు మనం త్రీ డి సిరీస్లో ఏం చెప్పాను నేను సో ఇప్పుడు మనకి క్రిప్టోన్ అనేది క్రిప్టోన్ త్రీ డి సిరీస్లో మనకి క్రిప్టోన్ అనేది థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అటామిక్ నెంబర్ సో మనం ఈఏ అన్ని ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకి ఈఏ అన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా సో ఈఏ అన్
సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమని చెప్పాను నేను ఎక్కడైనా మెటల్ కార్బొనైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది జీరోకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ సో ఈ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్నే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ అనే కదా దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎన్ అనుకుంటున్నాను సో ఏమవుతుంది థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎన్ సో థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ సో ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ ఎయిట్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ సో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ కదా ఇక్కడ సివో ఫోర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్టు సో ఇలా మనం కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ అప్ ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారానే సో ఇది కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనే ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయండి ఒకసారి పాజ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడే డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఐరన్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఐరన్ త్రీ డి సిరీసే కదా సో త్రీ డి సిరీస్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇట్ ఫాలో సిఏ అని అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం థర్టీ సిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ని తీసుకోవచ్చు త్రీ డి సిరీస్ కాబట్టి ఎందుకంటే ఇది ఈఏ అని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈఏ అండ్ ఫామ్లా ఏంటి ఈఏ అండ్ ఈక్వల్స్ టు అటామిక్ నెంబర్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ టూ ఇంటూ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సో ఇప్పుడు మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ అలాగే ఈఏ అని ఎంత థర్టీ సిక్స్ సో థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ మెటల్ కార్బొనైల్ కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఇక్కడ సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ని మనం ఎన్ అనుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం అదే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ టెన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ టెన్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో ఫైవ్ కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇక్కడ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ ఎలా ఎఫ్ఈ సిఓ ఫైవ్ అవుతుంది సో వాడు ఇలా అడగొచ్చు క్వశ్చన్స్ ఎన్ని కార్బొనైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయని కూడా సో ఇది ఈరోజు కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ నుంచి సో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్